அண்ணா வணக்கண்ணா வணக்கம் 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 உங்கள் ஆட்டோவில் எழுதியிருக்கிற அந்த வசனம் என்னை ரொம்ப கவர்ந்துச்சு அதுக்காக தான் உங்களை தேடி வந்திருக்கிறேன் எப்படி எல்லாருமே வந்து அம்மா அப்பா துணை காளியம்மன் துணை மாரியம்மன் துணை ஏசுநாத துணை இல்லாட்டினா எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு இப்படின்னு மதம் சார்ந்த கருத்துக்களே எழுதும் போது நீங்கள் மட்டும் தலையில் அதுவும் நெத்தியில் பார்த்தோன்னே தெரிகிற மாதிரி ஜாதி ஒழிப்பே சமூக விடுதலைங்கிற இதை நெத்தியில் எழுதி வைக்கணும் எல்லார் பார்வைக்கும் பண்ணுங்கிற சிந்தனை உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அது வந்து இந்தியா அரசாங்கத்தினால இந்த கொடுமைகள் பல ஜாதிய கொடுமைகள் நடக்கிறத கண்ணில் பார்த்து இதை என்னால் முடிஞ்சத இந்த மக்களுக்கு செய்யணும்னு நினச்சேன் அது என்னோட பணியின் காரணமாக சமூக தொண்டு செய்ய முடியாத காரணத்தினால எழுத்துக்களின் மூலியமா ஏதோ ஒன்று எழுதி வைப்போம் அப்படிங்கிறப்ப அம்பேத்கர் சொன்ன கருத்துக்கள்ல இந்த ஜாதி ஒழிப்பே சமூக விடுதலை அப்படிங்கிற கருத்து என்ன ரொம்ப ஈர்த்துச்சு அதன் வெளிப்படையாக நான் எழுதினேன் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் பல கேள்விகள் இங்கே விவாதங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஜாதியை ஒழிச்சிருவியா ஜாதி என்ன ஜா பள்ளிக்கூடத்தான் ஜாதி கேட்குறாங்களே எப்படி ஒழிப்பெல்லாம் ஏகப்பட்ட பேர் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவங்களுக்கு நின்று நான் நிதானமாக பதில் சொல்லியிருக்கேன் அது கல்லூரியிலும் பள்ளிகளும் கேட்கறது வந்து இதுவரைக்கும் முன்னாடி நீங்க தாழ்த்தப்பட்டவங்களா இருந்தீங்களா பிற்படுத்தப்பட்டவங்களா இருந்தீங்களா அடிமையா இருந்தீங்களா கல்வி கத்துக்கிட்டீங்களா இதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த பள்ளியில ஜாதி கேட்கறத தவிர அங்க கல்லூரி உங்க ஜாதி சங்க தலைவரா ஆக்குறதுக்காக கிடையாது அருமையா சொன்னீங்க அதுக்காக தான் இந்த ஜாதிய வந்து சொல்ற சொல்லப்படுறது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜாதியை ஒழிக்காம இன்னைக்கு தேர்தல்ல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஓட்டு போடுறதுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட ஓட்டு போடக்கூடாதுன்னு ஒரு பொன்பரப்பிங்கிற கிராமத்துல அடிச்சு நொறுக்குறாங்க இந்த மாதிரி தாழ்த்தப்பட்டவங்க மேல் இன்ன வரைக்கும் மழை ஆள்ற சமூகம் கையால் மழை ஆள்ற சமூகம் தான் இருந்துகிட்டே இருக்கு குறிப்பிட்ட ஜாதியினர் தான் இதை செய்யணும் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறது இன்னும் வன்மையா இந்தியாவில தான் அது இருக்குது இதை ஒழிக்கிறதுக்கு என்னால் ஆன முயற்சியா இந்த ஜாதி ஒழிப்பே சமூக விடுதலைன்னு எழுதியிருக்கேன் அருமையான சிந்தனை தொடர் உங்களுடைய சிந்தனை வந்து ரொம்ப உயர்ந்த சிந்தனை ஜாதியை ஏன் பள்ளிக்கூடத்துல கேட்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை பெரிய பெரிய தத்துவ ஞானிகள் கூட சொல்ல முடியாத ஒரு விளக்கத்தை அருமையா நீங்க சொல்லிருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஆனா இதனால உங்களுடைய தொழில் ஏதாவது பாதிச்சுதா கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை ஏன்னா அந்த உயர் ஜாதியினர் சொல்லப்படுற பகுதிகள்ல நான் தூய குடிநீர் விற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் சரிங்க அவங்கள வந்து இந்த இதை பார்த்துட்டு என்னோட விற்பனைய கட் பண்ணிக்கிட்டாங்க வாங்குறத நிப்பாட்டிக்கிட்டாங்க ஒரு சில அதனால மீண்டும் உள்ள மக்கள் எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் உள்ள எழுபது சதவீத மக்கள் நம்ம மக்கள் தான் இருக்காங்க சூத்திர மக்களா இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் தாராளமா வாங்கிக்கிறாங்க ஆமா மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஆனா முற்போக்க முன்னேறிய சாதியினர் வந்து உங்களுக்கு இந்த சாதி ஒழிப்பு சிந்தனை இருக்கிறதுனால உங்கள்கிட்ட வியாபாரம் பண்ணக்கூடாது இந்த சாதி ஒழிப்பு சிந்தனையவே ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல உங்க வியாபாரத்தை முடக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த வகையில உங்கள்கிட்ட வியாபாரத்தை துண்டிச்சுக்கிறாங்க 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 உயர் காவல் அதிகாரிகளும் வந்து என்ன வந்து கடுமையான நிப்பாட்டி நீ அவ்வளவு பெரிய இதா ஜாதி ஒழிச்சிருவியா என்ன எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வா உன்னோட லைசன்ஸ் எடு ஆர்சி புக் எடு அப்படின்னு அந்த உயர் ஜாதியினருக்கு அடிப்பணி அடிப்பணிஞ்சு கிடக்கிற ஒரு அதிகாரிகளும் என்ன மீண்டும் பயங்கரமா மிரட்டி இருக்காங்க அதையும் மீண்டும் வந்திருக்கு என்ன அரசு எந்திரம் வரைக்கும் இந்த சாதி ஆமா இன்ன வரைக்கும் இருக்கு இன்னைக்கு இந்திய பாராளுமன்றத்துல வந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பார்ப்பனர்கள் தான் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க பாராளுமன்றம் பாராளுமன்றத்தில் இன்ன வரைக்கும் பார்ப்பவங்க இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் இன்ன இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறாங்க அப்ப இவங்கள்ட்ட எல்லாம் வந்து சமூக நீதிங்கிறது கேள்விக்குறி தான் இந்தியா முழுக்க சமூக நீதி வேணும் அப்படிங்கறது கேள்விக்குறி தான் ஜனநாயகம்ங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தான் இன்னைக்கு உள்ள இந்த அரசியல எல்லாருமே மோடி மோடின்னு சொல்றாங்க மோடிதான் மோடி வந்து கிடையாது இந்த அரசு இயந்திரத்தை இயக்க வைக்கிறது ஒரு பார்ப்பனர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் பார்ப்பனர்கள் தான் இந்தியா முழுக்க கட்டி அமைச்சுட்டு அவங்க தான் இந்த இந்தியாவே கட்டி அமைச்சு அரசு இயந்திரங்களை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இயக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை வெளிப்படையா எல்லாருமே சொல்லணும் இது ஆர் எஸ் எஸ் ஓட ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் நடக்குது ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் ஆட்சி இந்தியா நடத்துறது ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் ஆட்சி அப்படின்னு எல்லா அரசியல் தலைவர்களும் சொல்லணும் அதை ஏன் சொல்றதுக்கு சில தலைவர்கள் பயப்படுறாங்க ஒரு சில தலைவர்கள் அதையும் வெளிப்படையா சொல்லியிருக்காங்க இது பார்ப்பனர் ஆட்சி பார்ப்பனர்கள் தான் இந்தியாவை கட்டி அமைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு ஆட்சி நாக்பூர்ல தான் நடக்குது டெல்லியில கிடையாது அப்படிங்கறது வெட்ட வெளிச்சமா தெரியணும் ஜாதி இன்ன வரைக்கும் கொடுமைகள் இன்னும் நடந்துகிட்டே இருக்கு ரொம்ப ஆழமான அரசியல் புரிதலோடு தான் நீங்க இருக்கிறீங்க அந்த வகையில நீங்க எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து இதே
நன்றி